ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் போடி பிளாட்டில் கே வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட ரிக்வஸ்ட்டுக்காக இந்த ப்ராப்ளம் நான் அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கெச் த போர்ட் பிளாட் டிட்டர்மைன் த சிஸ்டம் கெயின் கே ஃபார் கிவன் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வென்சி ஒமேகா ஜிசி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் ஜிஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ எஸ் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நான் உங்களுக்காக சால்வ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் சேம் ஸ்டெப்பில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே வந்து கே ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ராயிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டெப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கே அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ப்ராப்ளமில் அந்த கேவோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம் ஜிஆஃப் எஸோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கே கே எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ எஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ இந்த கேவோட வேல்யூ ஒன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜிஆஃப் எஸ் நியூ ஜிஆஃப் எஸ் என்னோட வேல்யூ என்னோடும் எஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ எஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எஸ்ன்னு வரும் ஸோ அக்கார்டிங் டு நம்மளோட ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் படி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா அப்படின்னு சப்ஷூட் பண்ணோம் எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஜே ஒமேகா சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த ஜி ஆஃப் ஜே எஸ் என்ன ஆகிடும் ஜி ஆஃப் ஜே ஒமேகா நாயிடும் எஸ் ஸ்கொயரை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைடட் பை எங்கள் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஜே ஒமேகா எஸ்க்கு பதில் ஜே ஒமேகா அதே போல் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த எஸ்க்கு பதில் ஜே ஒமேகா இதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேக்னட்யூட் பிளாட்டுக்கான கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதாவது கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எங்கள் கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது அங்கே ரியல் டேர்ம் டிவைடட் பை இமேஜினரி டேர்ம் அப்படின்னு இருக்கும் ரியல் டேர்ம் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே ஜே டேர்ம் இருக்கிறது இமேஜினரி டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏ ப்ளஸ் ஐ பி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி எழுதலான்னா இந்த டேர்ம் அதாவது ஏ டிவைடட் பை பி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் உங்களோட கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி வேல்யூ இப்போ அந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டேர்ம் ஒவ்வொரு டேர்மும் தனித்தனியாக எழுத போகிறோம் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டேர்ம் பாருங்கள் ஜே ஒமேகா த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே நியூமரேட்டரில் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டேர்ம் ஜீரோ ஜீரோ டிவைடட் பை ஜே ஒமேகா அப்படின்னும் போது நமக்கு கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி வராது ஸோ அதனால தான் டேஷ் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் செகண்ட் டேர்ம் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஜே ஒமேகா எதுக்கு கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா பி டிவைடட் பை ஒன் அதாவது பாயிண்ட் டூ தட் இஸ் ஒன் டிவைட் பை ஏ டிவைட் பை பி ஏட வேல்யூ என்னது ஒன் பியோட வேல்யூ பாயிண்ட் டூ அப்போ ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் டூ எடுத்தோம்னா நம்ம கேன்சர் என்ன வரும் ஃபைவ்னு வரும் தட் இஸ் நத்திங் பட் கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி ஒன் அடுத்த கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி இந்த டேர்ம் எடுக்கணும் ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜே ஒமேகா ஸோ அப்போ இதை எடுத்தோம்னா இங்கே ஏ வேல்யூ பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ என்னது இ ஒன் பியோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்போ ஒமேகா சீட்டோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை பாயிண்ட் ஜீரோ டூ தட் இஸ் நதிங் பட் ஃபிஃப்டி ஸோ இது வந்து கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஸ்லோப் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் டேர்ம் எடுத்துக்கணும் நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் நமக்கு ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஜே ஒமேகா மட்டும் இருந்து அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்போட வேல்யூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் டுவெண்ட்டின் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரும் பட் இங்கே பாருங்கள் ஜே ஒமேகா த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜே ஒமேகா இன்ட்டு ஜே ஒமேகா அப்போ ஜே ஒமேகா த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ நமக்கு ஒரு ஜே ஒமேகாவுக்கு நமக்கு என்ன வரும்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்னொரு ஜே ஒமேகா இருக்கிறதுனால இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ்
அடுத்து சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப்க்கு டெசிபல் பர் டிகேட் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்ட்டி இருக்குது இந்த 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 சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்லோப்பில் இனிஷியலாக நமக்கு எந்த வேல்யூமே இல்லை ஸோ அதனால் நமக்கு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்லோப்பே வராது அதனால் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே எல்லாத்துக்குமே எல்லா ப்ராப்ளம்லேயும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா டேஷ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரிசல்ட்டையும் இந்த வேல்யூ ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணி இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இதோட வேல்யூ என்னென்னு தெரியாது இங்கே வேல்யூ வந்து மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ இங்கே இருக்கிற அந்த வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே எடுக்கிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸில் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபார்ட்டின் இருக்கும் அதாவது நமக்கு ஆக்சுவலி இது ஃபார்ட்டின் இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்லோப்போட வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அதுக்கடுத்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லோப் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிகேடு வருது டிகேடு எவ்வளோன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் ஸோ ஃபார்ட்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டி நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வரும் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டின்னு வரும் ஓகேங்களா ஆக்சுவலி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டின்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் வந்த ஆன்சரையும் இதையும் ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டியும் இங்கே இருக்கிற ஆன்சர் என்னது மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் ஜீரோன்னு வரும் ஸோ மறுபடியும் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப்பில் இனிஷியலாக இங்கே எல்லாத்துக்குமே நம்ம டேஷன் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அடுத்த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப்புக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ அப்படியே ஆட் பண்ணி ரிசல்ட்டாக போட்டுக்கணும் ஃபார்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி நமக்கு ஆன்சர் என்னது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி அடுத்து பாருங்கள் இந்த ரிசல்ட்லேருந்து இந்த ரிசல்ட்லேருந்து இதை எடுக்கணும் ஸோ ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஜீரோ இன்கேஸ் இன்னொரு கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு ஸ்லோப் எவ்வளோ வந்திருக்கோ அதை இந்த ஜீரோவோடையும் நம்ம ஆட் பண்ணி ரிசல்ட்டை இங்கே எடுத்து எழுதணும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் ஜே ஒமேகா ஸ்கொயருக்கு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டினாமினேட்டருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த டினாமினேட்டருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வர ரிசல்ட் இந்த இடத்துல எழுதணும் ரிசல்ட்டையும் இதையும் ஆட் பண்ணி வர ரிசல்ட் இங்கே எடுத்து எழுதணும் இது ஸ்டெப் நம்பர் டூ இப்போ இதுலேயே நமக்கு தெரியும் ஒமேகா சி ஒன்ன்ற வேல்யூ ஃபைவ் ஒமேகா சி டூட வேல்யூ ஃபிஃப்டி அதாவது கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி ஒன் ஃபிஃப்டி கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சியோட வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒமேகா சி ஒன்னை விட கம்மியாக ஒரு வேல்யூவும் ஒமேகா சி டூவோட அதிகமாக ஒரு வேல்யூ நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை ஒமேகா எல்லன்னு எடுப்போம் ஸோ இங்கே ஒமேகா சி ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்போ ஃபைவை விட மினிமமாக இருக்கிற வேல்யூ தான் என்னென்னு எடுப்போம் ஒமேகா எல்லன்னு எடுப்போம் அப்போ ஒமேகா எல் எந்த வேல்யூ வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இந்த ப்ராப்ளமில் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட்னு எடுத்துக்கிறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் எடுக்கணும்னு கிடையாது நம்ம எந்த வேல்யூ வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் தட் ஷுட் பி லெஸ் தென் ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் அதே போல் ஒமேகா ஹெச் வேல்யூ ஒமேகா ஹெச் வேல்யூ இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி பிகாஸ் ஒமேகா சி டூட வேல்யூ எவ்வளோ இருந்தது ஃபிஃப்டி இருந்தது ஃபிஃப்டியை விட அதிகமாக இருக்கிறது தான் ஒமேகா ஹெச் ஹை வேல்யூ ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் நான் இங்கே என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் ரேடியன் பர் செகண்டுன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஒமேகா ஜ ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல்ல ஏட வேல்யூ தட் இஸ் கெயினோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலாவை கண்டிப்பாக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் ஒமேகா எல் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்க ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல்ல ஃபார்முலா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி லாக் ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர் இந்த ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர் நமக்கு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுங்களா இந்த டேர்ம் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த நியூமரிட்டர் டேர்ம் அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர் அட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல் இங்கே ஒமேகாவோட வேல்யூ ஒமேகா எல் ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ என்னது பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஜே ஒமேகா ஸ்கொயரை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் வரும் ஒமேகா ஸ்கொயர் இங்கே மேக்னிடியூட் எடுத்துருக்கிறதுனால மைனஸை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் தட் இஸ் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் அட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேக
வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸில் எந்த ஒரு சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப்பும் இல்லை ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா சேம் ப்ரீவியஸில் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அதே ஃபார்முலா தான் வரும் ஸோ உங்களோட எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல்லுக்கும் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒன்னுக்கும் ஃபார்முலா சேமாக இருக்கும் இந்த டேர்ம் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் எப்போவுமே வரும் மீதி இருக்கிறதுக்கு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் A ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி லாக் ஜே ஒமேகா ஸ்கொயர் அட் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒன் ஒமேகா சி ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம மேக்னிடியூட் எடுத்தோம்னா ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் மைனஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஒமேகா ஸ்கொயர் மட்டும் எடுப்போம் அப்போ டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஒமேகா ஸ்கொயர் அட் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ ஒமேகா எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கே என்ன சப்ஷூட் பண்ணோம் ஃபைவ்னு சப்ஷூட் பண்ணோம் அப்போ டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணி லாகிரதம் எடுத்து அதை டூ டுவெண்ட்டியை அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர் 27.95 செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்னு கிடைக்குது இது அப்ராக்சிமேட்டாக என்னென்னு எடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி எயிட்னு எடுக்கலாம் அட் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒன் ஏவோட வேல்யூ அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி எயிட் டெசிபல் அடுத்து ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி டு ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி டுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்ன இருக்குன்னா A is equal to slope from omega C to ஒமேகா சி டூன்னு அதுக்கு என்ன நமக்கு கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி இருக்கோ அந்த கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி எடுத்துக்கணும் ஒமேகா சி ஒன் டு ஒமேகா சி டூ இன்டு லாக் ஆஃப் ஒமேகா சி டூ டிவைடட் பை ஒமேகா சி ஒன் இந்த இடத்துல கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இங்கே என்ன டேர்ம் இருக்குது தட் வேல்யூ டிவைடட் பை த ப்ரீவியஸ் கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி வேல்யூ ஒமேகா சி ஒன் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸில் நமக்கு என்ன கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி ஒமேகா சி ஒன் அந்த டைமில் இருந்த கெயின் வேல்யூ கெயின் அட் ஒமேகா சி ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒன் அதாவது ஏவோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இப்போ கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி ஒமேகா ஃபோர் இருக்குது சி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு ப்ரீவியஸில் என்ன இருக்கும் ஒமேகா சி த்ரீ இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஃபோருக்கு நீங்கள் எழுத போகிறீங்கன்னா ஸ்லோ ஃப்ரம் ஒமேகா சி த்ரீ டு ஒமேகா சி ஃபோர் அதாவது எது இருக்கும் அதுக்கு ப்ரீவியஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஸ்லோப் சேஞ்சஸ் ஒமேகா சி ஒன் டு ஒமேகா சி டூ இன்டு லாக் ஆஃப் ஒமேகா சி ஃபோர் டிவைடட் பை ஒமேகா சி த்ரீ ப்ளஸ் ஏ அட் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி த்ரீ அதாவது ப்ரீவியஸில் என்ன இருந்ததும் கெயின் அந்த வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணணும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி டுக்கு நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபார்முலா ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்லோ ஃப்ரம் ஒமேகா சி ஒன் டு ஒமேகா சி டூ இன்டு லாக் ஆஃப் ஒமேகா சி டூ டிவைடட் பை ஒமேகா சி ஒன் ப்ளஸ் கெயின் அட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒன் தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் கெயின் ப்ரீவியஸில் நம்ம கெயின் இப்போ தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி எயிட்னு கேல்குலேட் பண்ணோம் அட் ஒமேகா சி ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒன்க்கு இதெல்லாம் அப்படியே சப்ஷூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒமேகா சி ஒன் டு ஒமேகா சி டூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா இந்த டேபிளில் சேஞ்ச் அண்ட் ஸ்லோப்போட வேல்யூ அட் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒனுக்கு நேராக எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி அதை தான் எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஒமேகா சி டூட வேல்யூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒமேகா சி ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஃபைவ் ப்ளஸ் கெயின் அட் ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கெயினோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு பார்த்தோம் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டையும் இதில் நம்ம சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சப்ஷூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்டு லாக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி எயிட்டுன்னு வரும் அடுத்து ஒமேகா சீக்வல் டு ஒமேகா எச் இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒமேகா எல் இருந்தது அதுக்கடுத்து ஒமேகா சி ஒன் அடுத்து ஒமேகா சி டூ ஒமேகா சி டூக்கு அடுத்து ஒமேகா எச் இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட்டாக நம்ம எது பார்க்குறோம் ஒமேகா சி ஈக்குவல் டு ஒமேகா எச் அப்போ ப்ரீவியஸில் என்ன இருக்குது ஒமேகா சி டூ அப்போ ஃபார்முலா எப்படி வரும் ஸ்லோ ஃப்ரம் ஒமேகா சி டூ டு ஒமேகா எச் ஸோ ஒமேகா சி டூ டு ஒமேகா எச் இன்டு லாக் ஆஃப் ஒமேகா எச் ப்ரீவியஸ் வேல்யூ ஒமேகா சி டூ அப்போ ஒமேகா எச் டிவைடட் பை ஒமேகா சி டூ ப்ளஸ் கெயின் அட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரீவியஸ் வேல்யூ என்ன வந்தது நமக்கு ஒமேகா சி டூ ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒமேகா சி டூ ஸோ ஒமேகா அட்
நமக்கு இப்போதான் பார்த்தோம் கெயின் அட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி டூட வேல்யூ என்னது ஃபார்ட்டி எயிட்னு கிடச்சிது இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண அந்த ஓவரால் டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் கெயினோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எயிட் இதை ஒரு டேபிளாக மேக் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன வேல்யூ நான் ஒமேகா எடுத்திருந்தேன் இது ஒமேகா சி ஒன் வேல்யூ இது ஒமேகா சி டூ இது ஒமேகா எச் இது ஒமேகா எல் ஸோ ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒமேகா சி ஒன் ஃபைவ் ஒமேகா சி டூ ஃபிஃப்டி ஒமேகா எச் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணதில் ஒமேகா எல்லில் கெயினோட வேல்யூ என்ன வந்தது மைனஸ் டுவெல் ஒமேகா சி ஒன்னுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஒமேகா சி டூ டுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஒமேகா எச்சுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண ஏ வேல்யூஸ் ஸோ ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எல்லுக்கு மைனஸ் டுவெல் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி ஒன்னுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா சி டூக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எச்சுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் அதை தான் இந்த டேபிளில் நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் அண்ட் ஃபில் மேக்னிடியூடுக்குள்ளது அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேஸ் பிளாட் ஃபேஸ் பிளாட்டுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குது பை இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை ஏ இப்போ இதில் பாருங்கள் நமக்கு இதுதான் நம்மளோட ஓவரால் டேர்ம் ஸோ ஜே ஓமேகா த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா ஜே ஓமேகா இன்ட்டு ஜே ஓமேகா தான் ஜே ஓமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படின்றது இந்த ஜே டேர்மோட சேர்த்து தான் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ இதில் இந்த டேர்மில் வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஜே ஓமேகா இன்ட்டு ஜே ஒமேகா அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது ஒரு இமேஜினேட்டம் இது ஒரு இமேஜினேட்டம் ஸோ அப்போ நியூமரேட்டரில் நமக்கு எத்தனை இருக்குன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் என்ன இது என்ன பண்ணுறேன்னா ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்காங்க இது ஒமேகா இன்ட்டு ஒமேகா இது செப்பரேட்டாக எடுத்தோம்னா இது ஒமேகா இது ஒமேகா அதாவது ஜே ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா இதுதான் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஸோ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது ஏ வேல்யூ இது பி வேல்யூ சேர்த்து <laughs> அண்டு டினாமினேட்டரில் எப்போவுமே நம்ம என்ன எடுப்போம் அப்படின்னா மைனஸ்ன்னு எடுப்போம் ஸோ இதை நியூமரேட்டரில் இந்த டேன் இன்வர்ஸ் நியூமரேட்டர் கொண்டு போனோம்னா மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஒமேகா டிவைடட் பை ஒன் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒமேகா டிவைடட் பை ஒன் ஸோ அதுதான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதே எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஒமேகா டேர்ம் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதை நைன்டீன் எடுப்பீங்க ஸோ அதனால தான் இங்கே நான் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் ரெண்டு டேர்ம் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தனியாகவே எழுதிக்கோங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா இதுக்கு ஒரு நைன்ட்டி இதுக்கு ஒரு நைன்ட்டி ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு நைன்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி டிகிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நியூமரேட்டரில் ரெண்டு டேர்ம் இருந்தால் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கணும் மறந்துடாதீங்க அண்ட் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது சிம்பிளிஃபை பண்ண பாயிண்ட் டூ ஒமேகா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒமேகா ஸோ இதை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு போர்ட் பிளாட்டில் நான் எடுக்கும் போதே சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றத்தையும் நீங்கள் இதில் சப்ஷிட் பண்ணுவது அதாவது ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னும் இதில் சப்ஷிட் பண்ணி ஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர்னு எழுதி அகெயின் டூ சப்ஷியூட் பண்ணி இது எழுதுறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால் கேல்குலேட்டர்லேயே அந்த ஏன்னு ஒரு டேர்ம் அது சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை உங்களுக்கு வேணும்னா அதை பார்த்துக்கோங்க இல்லை எனக்கு அது கன்வீனியண்ட்டாக இல்லை நான் தனியாக தான் போட்டுப்பேன் அப்படின்னா உங்களோட கன்வீனியன்ட் பட் பார்த்துக்கோங்க டைம் வந்து கன்சியூம் கண்டிப்பாக ஆகும் ஸோ அதை டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மெத்தடை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒமேகா இது சேம் ஈக்குவேஷனில் ஒமேகாவோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஃபோர்னு வருது டூ இது ஏன் நான் டூ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஒமேகா எல் ஒமேகா சி ஒன் ஒமேகா சி டூ ஒமேகா எச் தான் நமக்கு தெரியும் இன் பிட்வீனில் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும
அடுத்து நம்ம கிராஃப் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த போலார் சார்ட்டில் லெஃப்ட் சைடில் டாப்பில் ரைட் சைடில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஸ்கேலிங் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம சார்ட் எடுக்கும்போது டாப்பில் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வென்சியோட வேல்யூ நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஒமேகா இன் ஒமேகா இன் ரேடியன் பர் செகண்ட் ஸோ இதிலே நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு ஒன் டூ த்ரீ அப் டு நைன் அகெயின் ஒன் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி திரும்ப நைனில் வருது திரும்ப இங்கே ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நைன் வரைக்கும் ஒன் டூ நைன் இந்த மாதிரி நமக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம எங்கே வேணாலும் நம்ம ஸ்கேல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு சூஸ் பண்ணுறேன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இது என்ன ஆகும் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு வரும் அண்டில் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஒன்னு ஆகும் இது பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்டில் பாயிண்ட் நைன் பாயிண்ட் நைனுக்கு அப்புறம் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஒன்னுன்னு வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்டில் நைன் நைனுக்கு அப்புறம் இந்த ஒன் என்ன ஆகிடும் டென்னு வரும் டென்னா இந்த டூ வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அண்டில் நைன்ட்டி நைன்ட்டிக்கு அப்புறம் இது ஒன் என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் ஆகும் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் இது டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஸ்கேலிங் வந்து டாப்பில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அடுத்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா கேம் ஏ இன் டசிபல் டிபியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஏ என் டசிபல் ஸோ இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா பாஸ் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்டில் இருந்துட்டு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பாசிட்டிவ்லும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்கேல் எப்படி வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணும் போது அந்த மேக்னட்டியோடையும் அந்த ஃபேஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கேலிங் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஒமேகாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன பாயிண்ட் இருக்கணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் நான் டாப்பில் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஸோ அடுத்து பாருங்கள் கெயினோட வேல்யூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கெயினோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெல் அப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ மினிமம் அந்த ஃபிஃப்டி ரேஞ்சிலேருந்து இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மைனஸ் டுவெல் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டுவெல்க்கு மேலே ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ அதனால் நமக்கு மைனஸும் இருக்கணும் ப்ளஸ் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கணும் ஸோ அதனால் இங்கே பாருங்கள் நான் ஜீரோ எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி அதே போல் மைனஸ் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டின் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கெயினோட வேல்யூ எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இது ஜீரோ டசிம்பல் இது ஜீரோ வேல்யூ இந்த பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி இது தேர்ட்டி இது ஃபார்ட்டி இது ஃபிஃப்டி இது சிக்ஸ்டி அதே போல் இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே மைனஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் மைனஸ் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அட்மோஸ்ட் இந்த ரைட் சைடில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் ரைட் சைடில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் என்ன கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா ஒரு டேபிள் ஒன்று மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஒமேகாவுக்கு கரஸ்பாண்டிங் நமக்கு டிகிரியோட வேல்யூ அதாவது ஃபைவோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் நமக்கு வரல வேல்யூஸ் இது மட்டும்தான் இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் ஸோ தேர்ட்டிலேருந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே ஸ்கேல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டென் ஸோ இந்த மாதிரி டூ டென் வரைக்கும் நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம எப்படி வேணாலே நமக்கு ஸ்கேலிங் எது வரைக்கும் இருக்குன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருந்தால் போதும் ஸோ இது எடுத்திருக்கேன் இது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பை இன் டிகிரி ஓகேங்களா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பை இன் டிகிரி டாப்பில் ஒமேகா இன் ரேடியன் பர் செகண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கெயின் இன் டிபி இப்போ நான் அந்த மேக்னட்யூட் பிளாட்டுக்கு இருந்த அந்த டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஒமேக
டுவெல் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இது டென் இது டுவெண்ட்டி டென்னுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கு பிட்வீனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது டுவெல் இருக்குது இது டென்னா இது டுவெல் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டியா ஸோ அப்போ டுவெல்னா இந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் மீட் பண்ணுற இடத்த நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இது மைனஸ் டுவெல் இந்த மைனஸ் டுவெல்க்கு நேராக இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எங்கே மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் மீட் ஆகுது ஸோ அந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஃபைவ்க்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் ஒமேகா சியோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்போ கெயினோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸோ ஒமேகாவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு கெயினோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் அங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டில் மீட் ஆகணும் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டில் மீட் ஆகிற மாதிரி ஃபைவ்க்கு நேராக பாருங்கள் இது ஃபைவ் இந்த ஃபைவ்க்கு நேராக எந்த பாயிண்ட் மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் அடுத்து ஒமேகாவோட வேல்யூ ஒமேகாவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டிக்கு கெயினோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபிஃப்டி எந்த இடத்துல இருக்குன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது ஃபிஃப்டி ஏன்னா டென் டென்க்கு அடுத்து டூனா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபி ஃபார்ட்டி எயிட்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இங்கேருந்து எதுக்கு நேராக எடுக்கணும்னா ஃபிஃப்டிக்கு நேராக எடுக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிக்கு நேராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் அதே போல் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரடில் ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபார்ட்டி எயிட் சேம் பாயிண்ட் தான் ஹண்ட்ரடில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் டயக்ராம் வரையும் போது பி கேர்ஃபுல் இது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்கேல் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணும் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரையக்கூடாது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ இப்போ இந்த ஒமேகா வேல்யூக்கு கரஸ்பாண்டிங் பையோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அண்டில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இப்போ பிளாட் பண்ணணும் ஸோ நான் பாயிண்ட்ஸ் வந்து குறித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பையோட வேல்யூஸ் இந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் பை வேல்யூ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கெயின் வேல்யூ ஸோ இங்கே மேலே டாப்பில் இருக்கிறது ஒமேகா வேல்யூ அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா ஒமேகா வேல்யூ பையோட வேல்யூ தான் பார்க்கணும் ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பையோட வேல்யூ ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஒமேகா ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் எயிட்டி இருக்குது இது ஒன் சிக்ஸ்டி இருக்குது ஒன் எயிட்டிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு பிட்வீனில் தான் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன் செவன்ட்டி இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நான் இங்கே மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதே போல் ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு டூக்கு ஒட் இஸ் இட் பை வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னா ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது ஒன்றுன்னா இது டூ ஸோ இந்த டூவில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையோட வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்றது இந்த ஒன் ஃபிஃப்டின்றது ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ இதை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டில் வரும் ஸோ இதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ அதே போல் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பாயிண்ட் பண்ணி நான் அப்ராக்சிமேட்டாக பாயிண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே போல் நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே போட்டுருங்க பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒட் இஸ் யுவர் பை வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலே இருந்து டாப்பில் இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நேராக ரைட் சைடில் இருந்து மார்க் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் டென்னுக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் டென்னுன்றது இங்கே இருக்குது டென்னுக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ்ன்றது இந்த சைடில் ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுதோ அதை நம்ம குறிச்சிக்கணும் அன்டில் ஹண்ட்ரட் வ
ஸோ இதை வந்து ஸ்கேல் வச்சு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரீ ஹேண்டில் தான் நம்ம வரையணும் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரீ ஹேண்டில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அதே போல் இதிலருந்து இதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஸோ ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரீ ஹேண்டில் தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்க்குள்ளது இது ஃபேஸு இது வந்து மேக்னிடியூட் ஓகேங்களா ஃபேஸும் மேக்னிடியூட் வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு முறை ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணிடலாம் ஒமேகா ஜிசியோட வேல்யூ ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்டுக்கு வாட் இஸ் இட் கெயின் வேல்யூ அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வென்சி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு இந்த ஜீரோ டிபி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ஜீரோ டிபியில் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஆக்சுவலி வரணும் பட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒமேகா ஜிசியோட வேல்யூ தட் இஸ் நம்மளோட கெயின் க்ரா இட் இஸ் கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வென்சி ஒமேகா ஜிசியோட வேல்யூ ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா டாப்பில் ஃபைவ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ்லேருந்து ஒரு லைன் அப்புறம் அந்த பேரலெல்லாம் இந்த மேக்னிடியூட்டை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லைன் வரைங்க ஸோ இந்த மேக்னிடியூட்டில் ஒரு பாயிண்டில் அதை டச் ஆகும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஏவோட வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு நேராகவே ஒரு டாட்டட் லைன் வரைங்க ஸோ இப்போ இதில் டாட்டட் லைன் நான் வரைய போகிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டிக்கும் தேர்ட்டி எயிட் அதாவது ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் நமக்கு கெயினோட வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ ஃபைவ்க்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா இந்த இந்த கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வென்சின்றது இந்த இதிலருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மேக்னட்டியூடில் நமக்கு மீட் ஆகிற பாயிண்ட் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆனால் நமக்கு என்னவாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி எயிட்டுன்னு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ட்வெண்ட்டி எயிட்டோட வேல்யூ வந்து எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு ட்ரா த ஒன் மோர் மேக்னட்யூட் பிளாட் அதோட கேவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது இப்போ ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் மேக்னட்யூட் பிளாட்டை நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் ஸோ இந்த கார்னர்லேயே நம்ம வந்து ஒமேகா ஜிசியோட வேல்யூ என்னென்னு எழுதலாம் ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் இட்ஸ் கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கெயினோட வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் டெசிபல்னு இப்போ நமக்கு கே வேல்யூ தெரியும் ஸோ கேவோட வேல்யூ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ அசியூம் பண்ணது கே இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு அசியூம் பண்ணி தான் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராப்ளமில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒமேகா ஜிசியோட வேல்யூ ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது ட்வெண்ட்டி எயிட்னு கிடச்சிது ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி லா கேவோட வேல்யூ தான் என்னது ட்வெண்ட்டி எயிட் ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம கெயினோட வேல்யூ ப்ளஸில் வந்தால் நெகட்டிவில் எழுதணும் நெகட்டிவ் வந்தால் பாசிட்டிவில் எழுதணும் ஸோ ட்வெண்ட்டி லா கேவோட வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ லா கேவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது நமக்கு என்ன இருக்குன்னா லா கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டின்னு இருந்தது இப்போ இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் போட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்னதுன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு வருது ஸோ இப்போ இந்த லாகரதமெட்டிக் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கேவோட வேல்யூனால் தட் இஸ் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு அர்த்தம் ஸோ அதை எழுதுக்கலாம் டென் பவர் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ தட் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் ஸோ இதுதான் கேவோட வேல்யூ ஸோ நமக்கு இப்போ கிடச்ச கேவோட வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் இதுதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் கே வேல்யூ இப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு ஒமேகாவோட வேல்யூ தெரியும் ஒமேகா எல் ஒமேகா சி ஒன் ஒமேகா சி டூ ஒமேகா 
h so idukku nammoda corresponding gain oda value enna abindrathu nam calculate pannanum actually namak enna kedachudhu namak last step la enna kedachudhu abindrathu first ezhudikalam so idu 0.5 indrathu omega l idu omega c1 omega c2 omega h la nam already calculate panna gain value gain oda value la minus 12 28 48 அதுக்கின் 48. நமக்கு எவ்வள value at k is equal to 0.0398ல கண்டிபான் நமக்கு எப்படி இருக்குணும் நாம் அந்த gain crossover frequencyல கரச்பாண்டிங்க இருக்கிற அந்த graphல 0 db வந்திருக்குணோம் நமக்கு எவ்வள extra இருக்கு அப்படின் பார்த்தீர்கள் எவ்வள extra இருக்கு 28 extra வா இருக்கு அப்படின் இப்பத calculate பண்ணா அந்த எடுத்தில் இருந்து 28 minus பண்ணும்னா நமக்கு actual k value குள்ள நமக்கு magnitude plot கடைக்கும் சா இப்பே இதை நம்ம minus பண்ணும்னா என்ன கடுக்கும் minus minus add பண்ணும்னா minus தான் கடைக்கும் that is nothing but நம்லோட answer is 40 இதோட value 0 இதோட value 20 இதோட value again நமக்கு 20 db per decade நான் கடைக்கும் இது எல்லாமே நியுவா உள்ளது at 0.5 கு minus 40 0.5 கு 0 again இதுக்கு வந்து பாத்தீர்கள் 20 இதுக்கு வந்து நமக்கு again 20 இன் கடிச்சிருக்கு இப்பு graph நாம் எதுக்கு வரையின்னா at omega is equal to இது நாம் graph கு form பண்ணிக்கலாம் 0.5 5 50 100 இதுக்கு நேர இது omega வடு value இது gain வடு value gain வடு value இதுக்கான graphதான் இப்பு நம்ம வரையுப் போரும் இதுதான் நம்லுடு final graph ஓட value okay இங்களா இப்பு இதில் எப்படி வரையிலான் பாருங்க 0.5 omega ஓட value 0.5 இருக்குமுது gain ஓட value minus 40 அதுதான் இப்பு நாம் வரையுப் போரும் இதில் வந்து 0.5 வந்து நமக்க எங்க இருக்குன் பாருங்க topல இருக்கு இது வந்து 0.5 குள்ள line left sideல நமக்க எவ்வள answer வருதுன் பாருங்க left sideல நமக்க எவ்வள வருது minus 40 so minus 40 இன்றுது இந்த எடத்தில் இருக்கு so இது இரண்டு meet பண்டு அந்த எடத்த நாங்க mark பண்டு இருக்கணும் இந்த mark பண்ணி எச்சிருக்கேன் so இந்த point அதை போல omega is equal to omega is equal to 5 omega is equal to 5 0 db omega is equal to 5 in the line 0 இன்றுது இந்த line இது இரண்டு meet அவர point இந்த point அதே போல omega is equal to 50 omega is equal to 50 கு gain ஓட value plus 20 plus 20 இந்த எடுத்தில் இருக்கு plus 20 கு நேர் எடுத்துக்குங்க இதுக்கு நேர் எடுத்துங்க அப்படின்னா 50 கு நேர் எடுத்துங்க இந்த point வரும் அதே same pointல 100லியும் same 20 தான் வருது இந்த point இப்பு இது என்ன பண்ணும்னா join பண்ணும் scale வைச்சுதான் join பண்ணும் because இது வந்து என்ன பத்திங்க magnitude plot So magnitude plot என்ன பண்ணும்னா scale வச்சி நீட்டா diagram வரையும் ஒரு line வருஞ்சிருங்க கப்பிரும் திருமை இதை join பண்ணிக்கலாம் இங்கலா இது வந்து magnitude இது வந்து பத்திங்கனா k is equal to 1 நன் எழுதிந்து கான diagram இது வந்து k உட value நமக்க என்ன கடிச்சிது k is equal to 0.0398 k equal to 0.0398 குள்ள magnitude இப்ப இது கரக்டா இருக்கா நம்ம check பண்ணலா எப்படி check பண்ணலா நான் problemல என்ன கேட்டாங்க நான் 5 omega gc is equal to 5 same இதில் இருந்து ஒரு line நீங்க வருந்துக்குங்க இதில் பார்த்தீங்க என்ன இந்த point வரும் இதுக்கு left hand sideல் என்ன point வருதுன் பாருங்க gain உட value 0 db இதுதான் actually நமக்கு வருண்ணோம் இந்த pointலதான் நம்ம என்ன கடைக்கொண்ணோம் omega gc யோ அந்த 0 dbல வந்து நமக்கு கடைக்கொண்ணோம் but actually நமக்கு என்ன கடிச்சுது நாம் minus 28 என்ன கடிச்சுது so இப்பு k உட value 0.0398 லதான் நமக்கு exact அந்த omega gc value நமக்கு கடிச்சிருக்கு so this is the final graph இந்த பிராப்பலம் பிரிவியைஸ் ஏர்ல கேட்டிருக்காங்க சொதனால் இதன் இங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாத்துக்கோங்க தேன்கியும்